kasus COVID-19 di berbagai daerah terus bertambah, tak terkecuali di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Terbatasnya daya tampu rumah sakit rujukan membutuhkan solusi yang strategis dan inovatif untuk mendukung penanganan COVID-19 di Kabupaten Gunung Kidul. Salah satunya dengan membentuk shelter terpusat di masing-masing kelurahan untuk membantu mengatasi kebutuhan tempat isolasi pasien positif COVID-19 tanpa gejala dan gejala ringan. Shelter yang dibangun dapat memanfaatkan aset-aset yang dimiliki daerah seperti gedung sekolah, puskesmas hingga gedung-gedung kosong. Kelurahan Petir yang terletak di Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, saat ini telah menyediakan shelter khusus untuk isolasi mandiri terpusat yang berlokasi di bekas SD Petir 3. Dibentuk sejak pertengahan tahun 2020, shelter isolasi mandiri di Kelurahan Petir ini memiliki daya tampung hingga 50 orang. Mereka yang menempati shelter ini merupakan warga sekitar yang terindikasi positif COVID-19 tanpa gejala dan gejala ringan. SD Petir 3 ini di-regrouping karena tidak ada siswanya. Sehingga pada saat ini semua aset ini kami minta ke pemerintah daerah Gunung Kidul sehingga diberikan kepada kelurahan kami. Kemudian kami membuat uh, tempat untuk isolasi dari keluarga kami di Kelurahan Petir ini. Ternyata sampai saat ini uh, warga kami yang diisolasi di sini uh, pada hari ini mencapai 20 orang. Sehingga uh, dengan adanya 20 warga kami di sini kami juga menyediakan tempat baik itu lampu, air, kemudian tempat tidur, permakanan, dan sebagainya. Berdirinya shelter Kelurahan Petir ini merupakan wujud kepedulian masyarakat bekerja sama dengan lintas sektor dalam penanganan COVID-19. Tak hanya menyediakan ruangan untuk isolasi, sejumlah fasilitas dan logistik juga disediakan di shelter ini. Pengadaan fasilitas dan logistik tersebut, selain berasal dari swadaya masyarakat dan donatur, juga merupakan bantuan dari pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Gunung Kidul dan Dinas Sosial DIY. Di antaranya bantuan berupa kasur dan makanan bagi warga yang sedang isolasi. Adanya bantuan dari Dinas Sosial Gunung Kidul, Dinas Sosial Daerah Estimat Yogyakarta, kerjasama dengan Satuan Gugus Tugas COVID Kapanewon Rongkop dengan tim di Kelan Petir semuanya bisa kita lakukan dengan baik mengapa saya matu dengan baik karena dari berbagai pihak baik untuk tempat tidur kemudian permakanan dan swadaya masyarakat yang cukup sangat luar biasa sehingga sampai saat ini hari yang keempat ini selama ini belum ada permasalahan khususnya dengan uh, permakanan Kemudian dilihat dari segi kesehatan uh, Setiap hari dari UPT Puskesmas Rongkop Ada yang hadir di sini untuk menanyakan Apakah selama di sini ini ada keluhan Ataupun gejala mungkin yang timbul bagi uh, pasien ini Kemudian yang selanjutnya dari dinas Sosial Gunung Kidul kemarin juga Ibu Kepala Dinas Rabu di sini juga e, mengantarkan bantuan kasur sebanyak 10 buah. Kemudian dari Dinas Sosial DIY sudah dua hari ini memberikan permakanan kepada warga kami yang diisolasi setiap hari tiga kali. Shelter ini terdiri dari beberapa ruangan. Dengan kapasitas setiap ruangan 3 hingga 4 orang Tiap ruangan juga memisahkan antara pasien baru dengan pasien lama Setiap hari, petugas dari UPT Puskesmas Rongkop mendatangi shelter 
untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi pasien, serta memantau gejala yang timbul pada pasien isolasi. Adanya shelter terpusat di kelurahan tentunya memudahkan petugas untuk memeriksa kondisi pasien isolasi mandiri. Kita konsepnya dulu itu memang wilayahnya Panewon ya, cuman karena desa di kelurahan di sini kan jauh-jauh, ada kelurahan yang lain belum memanfaatkan sini, jadi dia isoman mandiri masing-masing. Tapi ini konsepnya memang kita kita konsep untuk satu kapanewon yang terdiri dari delapan kelurahan tapi jauh-jauh yang dekat bisa ke sini bisa gitu. e, dari dari awal ya kita mulai dari tracing dulu tracing kemudian kita testing ada yang positif bergejala non e, tidak bergejala bergejala ringan kita isolasi mandiri tapi kalau yang belajar berat kita rujuk ke rumah sakit rujukan tiap hari kita pantau kalau yang di rumah itu kan sistemnya seperti telemedicine ya dia kita pantau lewat komunikasi gadget hariannya ketika ada eh, yang Kejala segera kita tindak lanjuti. Shelter Kelurahan Petir ini dikelola oleh tingkat kelurahan, bekerja sama dengan gugus tugas Kapanewon Rongkop. Sejauh ini shelter masih dimanfaatkan untuk isolasi bagi warga di Kelurahan Petir. Namun, shelter ini tidak tertutup bagi warga kelurahan lain yang terindikasi positif COVID-19 untuk ikut isolasi di shelter ini. Jadi, shelter ini untuk pengelolaan kegiatannya dikelola oleh Pak atau tingkat kelurahan bekerjasama dengan tugas-tugas Kapanewon. Namun, sementara ini memang yang memanfaatkan shelter ini baru sebatas dari warga petir, nanti kami himbau kepada warga masyarakat yang barangkali ada yang terkonfirmasi positif kami sarankan untuk bisa tersentral di sini. Kami juga menyarankan karena e, nampaknya kondisi Covid saat ini juga e, masih memprihatinkan, kami sarankan semua kelurahan bahkan jika dengan mengingat keterbatasan e, berbagai perlengkapan yang ada semisal oksigen, kemudian tabung oksigen, kemudian juga e, yang lainnya termasuk APD, kami himbau kepada semua kelurahan di Rongkop ini untuk bisa melaksanakan atau melakukan perubahan anggaran di APBKL sehingga nanti bisa dilaksanakan pengadaan karena beberapa kasus terakhir kemarin bahkan warga ada yang meninggal sempat kesulitan untuk mencari oksigen maupun juga mencari peti jenazah. Keberadaan shelter terpusat tingkat kelurahan seperti ini tentunya sangat membantu dalam penanganan COVID-19 di mana kondisi pasien isolasi mandiri dapat tetap diawasi dengan ketat. Shelter ini sebagai fasilitas isolasi mandiri yang diperuntukkan bagi warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 bergejala ringan. Dengan adanya shelter semacam ini, Diharapkan pelayanan di rumah sakit rujukan menjadi lebih optimal untuk pasien bergejala sedang hingga berat. Setelah adanya shelter di kalurahan, ini sangat membantu bagi masyarakat. Mengapa saya matur bisa membantu? Dilihat dari segi keluarga, yang seharusnya kalau diisolasi satu keluarga, setelah adanya shelter, ini yang isolasi hanya satu orang saja. Karena apa? Karena dia adalah yang terindikasi, terindikasi positif. Kemudian keluarga yang lain ini bisa bekerja di rumah, bisa mencari rumput, bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya itu. Kemudian bagi keluarga yang lain, manakala ada tempat lebih bagus ini diadakan 
kegiatan seperti petir ini karena membantu mengurangi beban semua keluarga yang terindikasi positif. Jadi saya di sini selaku kepala puskesmas merasakan betul eh, dengan adanya manfaat shelter ini dengan adanya shelter ini paling tidak kita memudahkan untuk pemantauan di mana ketika ada pasien yang bergejala itu kita memudahkan untuk memantau dan mentreatment kemudian eh, harapannya ini bahwa shelter ini tidak hanya berdiri di kaluran petir jadi harapan kami bisa eh, kaluran-kaluran yang lain itu mendirikan shelter yang sedemikian sehingga eh, semuanya akan mengurangi mengurangi pasien yang dirujuk ke rumah sakit ini salah satu untuk mengatasi keoperlutan rumah sakit rumah sakit tidak bisa menampung maka yang gejala ringan dan tidak gejala dia jangan sampai ke rumah sakit cukup bisa ditangani di gugus kalurahan yang ada salternya Jadi eh, ketua itu juga kami mengimbau pada semua kelurahan posko COVID, posko PPKM saat ini sudah semua kelurahan terbentuk dan kami harapkan eh, semua kelurahan atau kelurahan yang lain juga eh, me- memfungsikan gedung-gedung barangkali yang barangkali belum eh, apa tidak eh, belum dipakai seperti ini untuk bisa dimanfaatkan sebagai shelter agar semua kelurahan kami harapkan untuk bisa mendirikan shelter dalam rangka nanti. E, mengantisipasi penanganan warga masyarakat yang terpapar COVID. Jadi ini himbauan kami kepada semua kelurahan memanfaatkan atau me, membentuk shelter, kemudian juga membentuk tim relawan karena ini juga sangat penting artinya di saat pandemi seperti ini dan tim relawan ini alhamdulillah sudah mayoritas kelurahan sudah terbentuk bahkan tim pemulasaran juga sudah ada. Thank <laughs> you.